যে যেখান থেকে এই অনুষ্ঠান দেখছেন আমন্ত্রণ আপনাদের সবাইকে সংবাদ পর্যালোচনামূলক অনুষ্ঠান প্রাণ ফটো নিউজ এন্ড ভিউজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি গোলাম মুর্তজা আমাদের স্টুডিওতে আজকের আমন্ত্রিত অতিথি স্থপতি মোবাশের হোসেন এবং সাবেক সভাপতি বাংলাদেশ স্থপতি ইনস্টিটিউট এবং রাজনৈতিক বিশ্লেষক এবং জোনায়েদ সাকি প্রধান সমন্বয়কারী গণসংহতি আন্দোলন আপনাদের দুজনকেই স্বাগত আমরা আলোচনায় যাওয়ার আগে একটি টেলিভিশনের সংবাদ শিরোনামটা দেখে নিতে চাই মন্দিরে হামলা আর প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনায় ব্রাহ্মণবাড়িয়া ও হবিগঞ্জে আরও আটত্রিশ জন আটক নেত্রকোনায় কালী মন্দিরে আগুতে গিয়ে আটক একজন দেশ জুড়ে প্রতিবাদ নাসির নগরে তিন নেতাকর্মী বহিষ্কারী প্রমাণ মন্দিরে হামলার মোতা আওয়ামী লীগ অভিযোগ বিএনপি মাহবুবুল হানিফ বললেন মদতদাতা বিএনপি জামায়াত ধনী গরিবের বৈষম্য কমিয়ে আনছে সরকার জানালেন প্রধানমন্ত্রী ঋণের জালে যেন কেউ নিঃস্ব না হয় সতর্ক থাকার নির্দেশ সরকার ভয় পেয়ে যতই বাধা দিক সাত নভেম্বর সমাবেশ হবেই ঘোষণা বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা সিয়ার বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপ ঘূর্ণিঝড়ের রূপ নেয়ার পূর্বাভাস চার নম্বর সতর্ক সংকেত সমুদ্রে চারটি ট্রলার ডুবি বেশ কজন জেলে নিখোঁজ সারা দেশে লঞ্চ চলাচল বন্ধ ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় মন্দির ও হিন্দুদের বাড়িতে হামলার ঘটনায় প্রতিবাদ অব্যাহত কঠোর নিরাপত্তা চুয়াল্লিশ জন আটক জনগণকে ভয় পায় বলেই সাত নভেম্বর জনসভা করতে দিচ্ছে না সরকার অভিযোগ খালেদা জিয়া আর্থসামাজিক উন্নয়নে সমবায়কে কাজে লাগানোর আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর ক্ষুদ্র সঞ্চয়ের অনিয়মে সতর্কতার তাগিদ বৈরি আবহাওয়ার কারণে সারা দেশের নৌরুটের লঞ্চ চলাচল বন্ধ উপকূলে চার নাম্বার হুঁশিয়ারি সংকেত দর্শক আমরা টেলিভিশনের সংবাদ শিরোনাম দেখলাম আমাদের হাতে বেশ কিছু পত্রিকা এসে পৌঁছেছে আরও কিছু হয়তো পৌঁছে পৌঁছাবে আমরা সেই পত্রিকাগুলোর শিরোনাম আপনাদেরকে দেখাবো টেলিভিশনের পর্দায় আপনারা বিষয়গুলো দেখতে পারবেন প্রসঙ্গগুলোর মধ্য থেকে শুরুতেই আমরা আজকেও আলোচনা করতে চাই ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নাসিকপুর প্রসঙ্গটি এই প্রসঙ্গটি বাংলাদেশের সর্বত্র তো আলোচিত হচ্ছেই নানা রকমের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ চলছে সেই ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভেতরেও ঘটনা ঘটেই চলেছে তিনবার আক্রমণ হয়েছে তিন প্রক্রিয়াতে তিনবার আক্রমণ হয়েছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কথা আমরা জানছি যে তারা সতর্ক আছে কিন্তু তাদের সতর্কতার মধ্যেও ঘরবাড়িতে আগুন চালানো হয়েছে কেন এই ঘটনা ঘটল এবং ঘটার পরবর্তী যে পদক্ষেপ কেন এটি ছয় দিন সাত দিন যাবৎ এক ঘটে গেল এবং রাষ্ট্রের যে পদক্ষেপ বা রাষ্ট্রের যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাটা নিয়ে একজন নাগরিক হিসেবে কতটা স্বস্তি বোধ করছেন ইস্তফতি মোবাশের ধন্যবাদ ধর্মের নামে যে কাজটি হচ্ছে আমি ধর্মগ্রন্থ থেকেই বক্তব্য দেওয়া শুরু করি আমার মনে হয় সেটাই বেশি গ্রহণযোগ্য হবে সুরা মাইদা আয়াত নাম্বার সাতাত্তর ওখানে বলা হচ্ছে বলো হে কেতাবিগণ তোমরা তোমাদের ধর্ম সম্বন্ধে অন্যায় বাড়াবাড়ি করো না আর যে সম্প্রদায় ইতিপূর্বে পথপ্রষ্ট হয়েছে এবং অনেককে পথপ্রষ্ট করেছে এবং সরল পথ হতে বিচ্যুত হয়েছে তোমরা তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করো না এরপরে আরেকটি আছে সুরা আন আম আয়াত একশো তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদেরকে ডাকে তাদেরকে তোমরা গাল দেবে না তাহলে তারা অজ্ঞানতা বসত আল্লাহকেও গাল দেবে এভাবে প্রত্যেক জাতির চোখে তাদের কার্যকলাপ শোভন করেছি তারপর তাদের প্রতিপালকের কাছে ফিরে যাবে তখন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকার্য সম্বন্ধে জানিয়ে দেবেন অর্থাৎ কোরআনের আয়াত থেকে পরিষ্কার বলা হচ্ছে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি না করার জন্য এবং অন্য ধর্মের প্রতি খারাপ ভাষা ব্যবহার করা আগুন লাগানো তো পরের কথা মন্দির ভাঙ্গা তো আরো পরের কথা তাদের তাদের ব্যাপারে কোরআনেই এই কথাগুলি বলা হয়েছে আমরা আমার দৃষ্টিতে আরেকটি জিনিস আমি যেটা সারা বিশ্বের দিকে তাকালে দেখা যায় বাংলাদেশে দেখছি মুসলমানরা অন্য ধর্মের লোককে ক্ষতিগ্রস্ত করছে আর বিশ্ব সারা বিশ্বের দিকে তাকালে দেখবেন মুসলমানরা মুসলমানকে হত্যা করছে মুসলমান মুসলমানের মসজিদ উড়িয়ে দিচ্ছে মসজিদে নামাজ পড়া অবস্থায় হত্যা করছে অর্থাৎ এই সামগ্রিক অবস্থা যদি আপনি বিবেচনা করেন প্রত্যেক মুসলমান গ্রুপের দৃষ্টিতে অন্য মুসলমান হচ্ছে কাফের আর কাফের হত্যা করাটাই যেন একটি বিরাট উৎসব ধর্মীয় উৎসবের মতন করা হয়েছে কিন্তু আমরা ধর্মের দিকে তাকালে তো প্রতিনিয়ত 
একটি কথা দেখি আশরাফুল মকলুকাত মানুষ সৃষ্টি সেরা জীব সেখানে কোথাও বলা হয় নাই মুসলমান যারা তারা সৃষ্টি সেরা জীব এই যে এই যে যে মানুষগুলো ভাঙচুর করছে এবং আমাদের আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যাদেরকে ধরছে আটত্রিশ জনকে ধরা হয়েছে বলে আমরা জানলাম এমনি আপনার কি ধারণা সমাজ বিশ্লেষণে কি বলে ওই মানুষগুলোই অপরাধী না তাদেরকেও তাদের পেছনে আরো বড় অপরাধী আছে অবশ্যই তাদের পেছনে বড় অপরাধী আছে এখন আমি যদি নাইনটিন সেভেন্টি ফাইভের পর থেকে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইতিহাস যদি আপনি সংগ্রহ করেন অদ্ভুত জিনিস দেখতে পারবেন সেখানে প্রায় প্রতিটি এনজিও বিল্ডিং তার স্থাপনা আগুন লাগিয়ে পুরানো হয়েছে সেখানে প্রতিটি সরকারি প্রতিষ্ঠান একটি প্রতিষ্ঠানের কাছে জিম্মি হিসাবে থাকে সেখানে একটি পীরের আস্তানা রয়েছে উনি ওইখানে পুরাটা কন্ট্রোল করেন এবং প্রত্যেকে ইলেকশনে যেতার জন্য তাকে বা তার সহযোগীদেরকে কখনোই কোনোভাবে ডিস্টার্ব করতে চায় না এমনকি আপনি ওখানে আরো একটা যে ঘটনা দেখতে পাবেন এই 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 এদের কি বলে হিন্দুদের ব্যাপারের আগে সেটি হচ্ছে সেই আবার আমি মিডল ইস্টের মতন কথাই চলে আসব ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে কাদিয়ানিদের উপর প্রচন্ড রকম আক্রমণ হয়েছে কাদিয়ানিদের মসজিদ দখল করা হয়েছে সেই মসজিদ দখল করে ব্যবহার করা হচ্ছে সরকার কি আজ পর্যন্ত কোন ব্যবস্থা নিয়েছে কারণ কি নেয় না কেন আমি ওই যে বললাম যারাই কাজটি করছে তাদেরকে নিজেদের ভিতরে ধারণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে অথবা তাদের কাছে নিজেরা বিকৃত হয়ে গেছেন এখন সেই জায়গায় যদি আপনি আঘাত না করতে পারেন সেই জায়গায় যদি আপনি ব্যবস্থা না নিতে পারেন এবং এই এই যে আমি আজকে বিশ তিরিশ বছরের যে ইতিহাস আপনাকে সংক্ষিপ্ত ভাবে বললাম এরকম অনেক কিন্তু তদন্ত কমিটি কমিটি অনেক আমি বারবার একটি কথা বলছি বাংলাদেশের জন্ম পর থেকে আজকে পর্যন্ত যত তদন্ত কমিটি হয়েছে সেই সেইটার উপর একটি বিরাট শক্তিশালী তদন্ত কমিটি করে জনগণের সামনে পেশ করার সময় চলে এসছে তাহলে এই তদন্ত কমিটির স্টোর রুম বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ স্টোর রুমে পরিণত হবে আমি আবার আসবো আপনার কাছে থেকে আপনার পর্যবেক্ষণ কি এই যে নানা রকমের ব্যাখ্যা চলছে আওয়ামী লীগের জামাতিকরণ হয়েছে স্থানীয়ভাবে একটি ঘটনা ঘটে গেছে এখন স্বাভাবিক আছে সম্প্রীতি সমাবেশ হয়েছে নানা রকমের কথা শুনছি বিষয়টি কি আসলে এত ছোট জায়গার নাকি আরো ছোট নাকি এর বড় কোনো প্রেক্ষাপট আছে ধন্যবাদ আপনাকে প্রথমত যেটা উনি বললেন আমার কাছে মনে হয় মানে ধর্মের সাথে এবং ধর্মবোধ ধর্ম চেতনার সাথে এই ধরনের যে সাম্প্রদায়িক হামলা ঘটছে এগুলোর আসলে খুব বেশি যোগাযোগ নেই যারা ধর্মবোধ কিংবা ধর্ম চেতনায় চর্চা করছেন তারা এই যে একটা কোথায় একটা কি ঘটলো ফেসবুকে একটা কে অবমাননা করলো কিংবা তার জন্য সবাই যে ঝাঁপিয়ে পড়ছেন এইরকমটা আসলে আমরা বাংলাদেশের মানুষের সাথে তো আমাদের আমাদের তো চলাফেরা আছে এবং যারা ধর্মবোধ সম্পন্ন যারা ধর্মের অনুসারী যারা খুবই ধর্ম নিয়ে অত্যন্ত গভীরভাবে চর্চা করেন তাদের মধ্যে আমরা এইসব দেখি না যেটা পরিষ্কারভাবে বোঝা যায় যে একটা এই যে একটা ঘটনা ঘটেছে সেটা একটা সেটা সেটাকে পুঁজি করে এক ধরনের সঙ্গবদ্ধ তৎপরতা চলে ফলে ওই সঙ্গবদ্ধ তৎপরতা যারা চালান তাদের কোনো না কোনো উদ্দেশ্য থাকে এটা একটা দিক দ্বিতীয় দিকটা হচ্ছে যে এই যে সাম্প্রদায়িক হামলা মানে অর্থাৎ ধর্মকে কেন্দ্র করে একটা জিনিস ঘটনা হলো এর ফলে যারা এটাতে উস্কানিতে পা দিচ্ছেন সেইখানে এক ধরনের সুশুরি দেওয়া হচ্ছে এবং এটা দিয়ে একদল লোকের রাজনৈতিক ফায়দা হয় আবার আমরা দেখি যে এই যে ঘটনাগুলো ঘটছে ঘটনায় বিরোধিতার জায়গায় মানে দিয়ে একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে যে এই সাম্প্রদায়িকতা ইস্যুটা অনেক বেশি রাজনীতির কেন্দ্রীয় জায়গায় চলে আসছে এবং সেটা আসলেও কি কোনো রাজনৈতিক কারো কারো সুবিধা হয় কিনা সেই প্রসঙ্গটা কিন্তু এখন আমাদের তুলতে হবে কেননা সাম্প্রদায়িকতাকে আমরা রাজনৈতিক ফায়দা তোলার পরিষ্কার করে বলবেন তাদের সুবিধা হয় আমাদের তো এখানে দুই পক্ষের রাজনীতি আছে কাজে এই সাম্প্রদায়িকতার ইস্যু সামনে আসলে রাজনৈতিক মানে দিক থেকে ফায়দা তোলার একটা তৎপরতা আমরা ঐতিহাসিকভাবে দেখে আসছি বর্তমান সময়ে যে দল আমি যে জায়গাতে আমি যে জায়গাতে যেতে চাচ্ছি যে এই কারণে আমি এটা বলছি যে ঘটনাগুলো আপনি যদি দেখেন যে একটা ফেসবুকে শোনা গেল যে একটা কাবা শরীফকে অবমাননা করার করে একটা ছবি দেওয়া হয়েছে তাহলে সেরকম একটা ছবি যদি কোনো কারো পোস্ট আসে এটা একটা 
ধর্মী উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে রামুতে এই ধরনের তো ঘটনা একটা ঘটেছে এবং এই ঘটনাকে এরকম একটা রিউমার কিংবা একটা কি বলে যে করে ছড়িয়ে সেটা নিয়ে একটা সংঘবদ্ধ আক্রমণ পরিচালনা করা সম্ভব হয়েছে এখন সেই দিক থেকে আপনি সরকারের তো তারপর থেকে আরো অনেক বেশি সতর্ক থাকার কথা এবং সরকার নানান ধরনের আইন করে এই যে ইন্টারনেট কিংবা এই যে আমাদের সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করার যথেষ্ট ক্ষমতা ধরে আছে সেই দিক থেকে সরকারের পদক্ষেপটা কি ছিল কি হওয়া দরকার কত দ্রুত এই বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করা যায় এটা সত্যিকার অর্থেই যার পোস্ট দিয়েছেন তিনি দিয়েছেন কিনা তাহলে তাকে এই বিষয়ে জবাব দিতা করা অথবা যদি এটা কোনোভাবে অন্য কোন উদ্দেশ্যে এটা কারো নামে ব্যবহার করা হয়ে থাকে তাহলে সেটা দ্রুত বের করে নিয়ে আসা এবং এইটা এটাকে বন্ধ করে যেটা যে জায়গায় যাওয়া দরকার সেটা হচ্ছে যে এটাকে নিয়ে যদি ধর্মীয় উত্তেজনা সৃষ্টির কোনো সংঘবদ্ধ চেষ্টা চলে সেটাকে কিভাবে বন্ধ করা যায় তার জন্য দ্রুত আইনগত প্রশাসনিক এবং সমস্ত সামাজিক উদ্যোগগুলোকে তৈরি করা সরকারের এই পদক্ষেপগুলোকে আমরা দেখেছি প্রথমত ফেসবুকে এই জিনিস ঘুরে বেরিয়েছে তারপরে দ্বিতীয়ত এটাকে উত্তেজনা সৃষ্টি করার ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে ওই ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে কিন্তু ফেসবুক থেকে ওই জিনিস তো অনেক সময় পর্যন্ত থেকে অনেক সময় পর্যন্ত থেকে গেছে এটা হলো এক নম্বর দুই নম্বর হচ্ছে যে ওই ব্যক্তি এটা করেছেন কিনা সে বিষয়ে তো এখনো স্পষ্ট করা হয়নি কারণ তার সম্পর্কে যে পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে তিনি তার যে শিক্ষাগত যোগ্যতা তার যে ব্যাকগ্রাউন্ড এবং তিনি যে ধরনের বিষয় আছেন তার পক্ষে ওই রকম একটি ফটোশপ করে ওই ধরনের একটা পোস্ট করা সেটা কতটা সম্ভব সেটা নিয়েও কিন্তু অনেক প্রশ্ন আছে কাজেই এটা কি এর পেছনে অন্য কোনো উদ্দেশ্য আছে কিনা কিংবা কেউ সাথে উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এই ধরনের ঘটনা ঘটছে কিনা প্রযুক্তির নানান সুবিধা নিয়ে সেই বিষয়টা কিন্তু সরকারের ক্ষতি দেখা দ্রুত দরকার এবং এই বিষয়ে জনগণকে স্পষ্ট করা দরকার এটা একদিন এক নম্বর ব্যাপার দ্বিতীয় ব্যাপার হচ্ছে যে এটাকে কেন্দ্র করে যে সংঘবদ্ধ তৎপরতা চলছে লোকজন ঘর বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাচ্ছেন ব্যাপারটা এরকম না আসলে একটা সংঘবদ্ধ তৎপরতা চলছে সেই সংঘবদ্ধ তৎপরতা প্রতিরোধ করার জন্য সরকারের যে উদ্যোগগুলো ছিল পুলিশ বাহিনী প্রশাসন মানে একটা জেলায় জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে একটা শান্তিশৃঙ্খলা কমিটি থাকে সেখানে এসপি থাকেন এবং সমস্ত উপজেলাগুলো অধীনেও এই ধরনের শান্তিশৃঙ্খলা কমিটি থাকে তাহলে শান্তিশৃঙ্খলা কমিটি তো শান্তি রক্ষা করার শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব এবং তাদের দ্রুত উদ্যোগ গ্রহণ করে এই ধরনের কোনো উত্তেজনা সৃষ্টির যে কোনো পদক্ষেপ ইয়ে করা দরকার ছিল সেই কাজটা কি হয়েছে বরং সেটা না হয়ে সমাবেশ হয়েছে সমাবেশ অনুমতি ছিল সেখানে সরকারি কর্মকর্তারা গিয়ে বক্তব্য রেখেছেন এই ধরনের তিনি সমাবেশের অনুমতি দিয়েছেন তিনি সমাবেশে গিয়ে এই ধরনের বিষয়গুলো কিন্তু আমরা সংবাদপত্রের মাধ্যমে জেনেছি এখন দেখেন তাহলে দেখুন যে যে পদক্ষেপগুলো নেওয়া দরকার কোন ধরনের উত্তেজনা সৃষ্টির যাতে না হতে পারে সেই কারণে এটা কেন উত্তেজনা সৃষ্টি করতে যাওয়া যাবে না কথার কথা যদি ধরেন কোন একটা বিশেষ ধর্মের একজন ব্যক্তি অন্য কোন ধর্মের একটা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে অবমাননা করে একটা কিছু করেন তাহলে ওই ব্যক্তিকে তার জন্য জবাব দিতে করতে হবে কিন্তু ওই বিশেষ ধর্মের ওই ব্যক্তির অপরাধকে ওই পুরো ধর্মগোষ্ঠীর জনগণের উপরে একটা চাপিয়ে দেওয়া কোনোভাবে এটা একটা ক্রিমিনাল অফেন্স এইরকম একটি অপরাধমূলক তৎপরতা যাতে কোনোভাবে ঘটতে না পারে সেটাই তো সরকারের দায়িত্ব তাহলে সরকারকে সেই যে যে ভূমিকা নেওয়া দরকার ছিল প্রতিরোধ করার আমরা ওই ঘটনার মানে আপনি যদি ফেসবুক থেকে স্টার্ট করেন তারপরে এই পর্যন্ত আমরা এই প্রতিরোধগুলোকে দেখতে অর্থাৎ ঘটনা ঘটতে দেওয়া হয়েছে এটি কিন্তু সাধারণভাবে মানে আপনি যদি ঘটনার দিকে তাকান সেটা অনেকের কাছে যেমন মনে হচ্ছে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে ঘটনাগুলো ঘটতে দেওয়া হয়েছে আপনি কেন বলছেন যে ঘটতে দেওয়া হয়েছে সেই ব্যাখ্যা আমি আপনার কাছে থেকে আরেকটু জানার চেষ্টা করব। এখানে একটি বিষয় যে সরকারি কর্মকর্তাদের দায়িত্ব যে ঠিক আছে তারা হয়তো একটি শান্তকরণ প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে অনুমতি দিয়েছেন সমাবেশের এবং সেখানে গিয়ে বক্তব্য রেখেছেন বক্তব্য রাখাটা সরকারি কর্মকর্তাদের কার্যবিধির মধ্যে পরে কিনে এটি একটি ব্যাপার অনুমতি দেওয়া হলো দুটি সংগঠনকে আমি জানতে চাই আপনার কাছ থেকে সেই সংগঠন দুটির সমাবেশ থেকে আক্রমণ হলো এটিও সবাই বলছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী থেকে শুরু করে সবাই তাহলে এর জন্য দায়ী কে মানে মামলা কেন করা হচ্ছে অজ্ঞাত নামাদের বিরুদ্ধে এটা দিয়ে কি বোঝানো হচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি না নাকি এটা কি আমি এর আগেও কয়েকবার বলেছি বাংলাদেশের পুলিশ ডিপার্টমেন্টের কতগুলি খুব ইন্টারেস্টিং অস্ত্র রয়েছে অজ্ঞাত নামা ক্লোজ প্রত্যাহার আমাকে কি আপনারা বলবেন ক্লোজ করার প্রত্যাহার করা কি পানিশমেন্ট বিচার আমি আজ পর্যন্ত কারো থেকে একটু উত্তর পাই নাই অমুক পুলিশ অফিসার বা অমুক পুলিশ দল 
এই অন্যায় করেছে তাদেরকে ক্লোজ করা হয়েছে হোয়াট ডাজ দ্যাট মিন টিল টুডে আমি এত জায়গায় দৌড়াদৌড়ি কিন্তু এটার মানে কারো কাছ থেকে পাই নাই এটা কি কোনো পানিশমেন্ট তাকে কি কোনো কয়েকখানায় রাখা হয়েছে আর ক্লোজ কি তাকে আলমারের ভিতরে বন্ধ করে রাখা হয়েছে আমি এখন বন্ধ জানতে পারে আর প্রত্যাহার প্রত্যাহার শব্দটির মানে কি এটাও আমি আজ পর্যন্ত জানতে পারি নাই এখন আসেন অজ্ঞাতনামা অজ্ঞাতনামার খুব সহজ রাস্তা হলো যখন যা কি খুশি ওই ওইটা সামনে ঝুলিয়ে ওইটার এগেনস্টে যা কি খুশি তাকে ধরে নেওয়াটা খুব সহজ এবং সবার কাছেই পুলিশ তার গ্রহণযোগ্যতা উপস্থাপন করতে চায় যে আমরা তো কেস করেছি আমরা তো অজ্ঞাতনামা আপনি এই যুগে অজ্ঞাতনামার কোনো প্রশ্ন ওঠে না কারণ এই পুরা ঘটনার ভিডিও আপনাদের প্রত্যেকের কাছেই আছে না কিন্তু আপনি অনুমতি আপনার কাছ থেকে চাইল আমি ওটাই আসতেছি একটি গেল এই পার্ট এখন আসেন ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে আপনি অনুমতি দেবেন কি দেবেন না আমি এই জন্য ব্রাহ্মণবাড়িয়ার ইতিহাস আপনাদেরকে শোনালাম ধর্ম নিয়ে ব্রাহ্মণবাড়িয়ার মতন বাড়াবাড়ি খুব কম জায়গাতেই হয়েছে ধর্ম নিয়ে দুর্ঘটনা বাংলাদেশের অন্য খুব কম জায়গাতেই হয়েছে তারা তাদের হয়তো একটা দাবি যে যদি তারা অনুমতি না দিতেন তাহলে হয়তো আরো বড় সংঘর্ষ হতো তাহলে এখন আসেন আমি এখন জানতে চাব যে ব্রাহ্মণবাড়িয়াতে কি আমার সরকারের লোকজন ইলেকশনে জিততে চায় না জিতে নাই যদি আওয়ামী লীগের লোকজনই জিতে থাকে তাহলে তাদেরকে যারা ভোট দিয়েছে তারাই অন্যায় কাজটি করেছে আওয়ামী লীগের একজন এমপি মন্ত্রী তো আমি ওটা বলেছেন ওটা তো আছেই আমার আমার এখন জাস্ট যুক্তির কথাতেই আসছি যদি আওয়ামী লীগ আওয়ামী লীগের ভোটে ওইখানকার নেতৃস্থানীয়রা জয়লাভ করে থাকে ইলেকশনে জিতে থাকে তাহলে আওয়ামী লীগেরই ওখানে মেজরিটি আওয়ামী লীগের কনস্টিটিউশনে কি বলে বাংলাদেশ ধর্ম নিরপেক্ষ একটি দেশ তাহলে সেই সেইটা প্রতিহত করার দায়িত্ব তাহলে সরকারকে বাদ দেন তাহলে আমার দলেরই দায়িত্ব ছিল এবং দল সেখানে মেজরিটি তাহলে আমার দল কি শুধুমাত্র ঢাকার ঢাকাতেই মেজরিটি নিয়ে যুদ্ধ করতে চায় আর সমস্ত বাংলাদেশের সবাইকে ফ্রিডম দিয়ে দেওয়া হয়েছে নাকি ওই জায়গায় যারা আওয়ামী লীগ করে তারা আওয়ামী লীগের না যে কথাটি প্রায় উঠছে তাহলে আওয়ামী লীগের না তাহলে তাদেরকে তাদেরকে নিয়ে এই দলটি কিভাবে পরিচালিত আওয়ামী লীগের না মানে কি আসলে বলা হচ্ছে আওয়ামী লীগের ভিতরে অন্য দলের লোকজন ঢুকেছে তা যদি ঢুকেই থাকে এটা তো ভাইরাস না যে লোকগুলি ঢুকেছে তারা হাই প্রোফাইলের না হলে ঢোকা সম্ভব এখন যিনি মন্ত্রী আছেন আমি ওখানে আসতেছি আমি হাই প্রোফাইলের লোকই তো ঢুকেছে যদি আপনি বলেন তাহলে তার ব্যাপারে তো ব্যবস্থা নেওয়ার কথা এবং ওইখানে ইউনো সাহেব টিউনো সাহেব ডিসি সাহেব এসপি সাহেবরা কি পরিমাণ দায়িত্ব পালন করে এখন আমরা প্রায়ই সরকারের এই মেশিনারিজ গুলির ভিতরে কতগুলি অদ্ভুত জিনিস দেখতে পাই যেরকম পুলিশের একটি গ্রুপের চিন্তা হলো আগে ডাকাতিটা হোক দুইটা মার্ডার হোক তারপরে আমি যাব মার্ডার হওয়া পর্যন্ত চুরি হওয়া পর্যন্ত ডাকাতি হওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব দুর্ঘটনাটি ঘটা পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করব আবার এই সরকারি চাইলে পারে দুর্ঘটনা ঘটার আগেও সেটা সমাধান করতে পারে আমরা সামগ্রিকভাবে যদি বাংলাদেশের আইন শৃঙ্খলার রক্ষা রক্ষাকারী বাহিনীর কিছু কিছু কার্যক্রম দেখি যে দে হ্যাভ দ্য এফিসিয়েন্সি টু সলভ দিস প্রবলেম যখন আপনার এই ক্ষমতা আছে এই কাজটি করার তখন যদি সেই কাজটি আপনি না করেন তাহলে সেটা চাইলে যে চাইলে যে সরকার কাজটি করতে পারে তার তো সবচেয়ে বড় প্রমাণ আমি দুর্গাপূজা তো যদি না করে শোনেন একটি মানুষ এই কাজটি করতে পারে এই ভাতটি বহন করতে পারে না প্রমাণিত হয়েছে তিনবার তাকে কিন্তু মানুষ কমার সুন্দর চোখে দেখবে যে এই লোকটি অ্যাক্সিডেন্ট করতে যাচ্ছিল বা এই লোকটি ডাকাতি করতে যাচ্ছিল তাকে বাঁচানোর চেষ্টা এই লোকটি করতে পারে নাই কিন্তু যখন দেখা যাবে যে এই লোকটি অসংখ্য এই সব দুর্ঘটনা থেকে মানুষকে উদ্ধার করে নিয়ে আসছে একটি বিশেষ জায়গায় যে সে করল না তাহলে তার মানেটা কি হবে তখন সামগ্রিকভাবে সে যদি ইচ্ছাকৃতভাবেও না করে থাকে আমরা তো সামগ্রিকভাবে চিন্তা করে নেব যে এটা এই দুর্ঘটনার সাথে তারা কোনো না কোনো ভাবে সম্পৃক্ত ছিল অথবা ওই সময়ের জন্য তারা চোখ বন্ধ করেছিল চোখ বন্ধ করে থাকবে কেন আসলে সূত্র ধরে এবং আপনার কাছে সূত্র ধরে বলি যে চাইলে পারে মার্থ দুর্গাপূজার সময় সরকারের উদ্যোগ ছিল এবং সে কারণে আমরা দেখেছি এবার হামলা এবং এই ধরনের ঘটনাগুলো ঘটেনি ঘটেনি ওই অর্থে তার মানে এখানে কি তারা চাইছে না এই প্রশ্নটা কিন্তু এখানে বলছি যে কি আসলে ঘটছেটা কি তার মানে দেখুন যে 
প্রশাসনের দায়িত্ব এটা প্রতিকার করা এবং এটা এমন নয় যে একটা চোরা গুপ্তা হঠাৎ করে কেউ একটা একটা খুবই গোপন ষড়যন্ত্র কিংবা পরিকল্পনা করে একটা হামলা করে আসছে সেটা হয়তো পুলিশের নাও জানা থাকতে পারতো পুলিশ তারপরে ব্যবস্থা নেবে যখন একটা অলরেডি ঘটনা ঘটে গেছে এবং সেটা নিয়ে অলরেডি উত্তেজনা সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং তার পরিণতি কি হতে পারে সেটা অতীতে ঘটনা আছে সেখানে যখন পদক্ষেপ নেওয়া হয় না তখন নিঃসন্দেহে এখানে দায়িত্বহীনতার একটা অভিযোগ উত্থাপিত হবে এবং প্রশাসনকে সে দায় নিতে হবে এখন প্রশাসন কিন্তু প্রশাসন তাহলে জবাবদিহিতা করতে হবে যদি প্রশাসনকে জবাবদিহিতার আওতায় এনে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদেরকে সে বিষয়ে যথাযথ তাদের ব্যবস্থা নেওয়া হতো তাহলে কিন্তু যদি রাজনৈতিক কারণে প্রশাসনিক কর্মকর্তাদেরকে তাদের দায়িত্ব পালনে কোনো কারণে বাধা সৃষ্টি করা হয় অথবা তাদেরকে নিরস্ত করা হয় যে না পদক্ষেপ নেওয়ার দরকার নেই কারণ আমাদের এখানে তো প্রশাসনিক রাজনৈতিক নেতাদের কথা দিতে প্রশাসনিক কর্মকর্তারা চলে না অনেক ক্ষেত্রে এই যে যেমন ধরুন একজন পুলিশ কর্মকর্তাকে প্রত্যাহার করা হলো আবার তো তাকে বহাল করা হলো মানে সকালে প্রত্যাহার দুপুরে পুনর হ্যাঁ তো সেটা তো রাজনৈতিক নেতার হস্তক্ষেপে হয়েছে বলে সেই বিষয়টা সামনে এসছে তাহলে রাজনৈতিক কোন নেতৃত্ব কিংবা কোন দল কিংবা কোন একটা গোষ্ঠী যদি কোনো বিশেষ ফায়দার উদ্দেশ্যে প্রশাসনকে তার দায়িত্ব পালনে নিরস্ত করে তাহলে কিন্তু যদি প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের জবাব দিতে করতে হয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা তখন নিজের চাকরির জন্যই কিন্তু এই ধরনের রাজনৈতিক অন্যায় হস্তক্ষেপকে তারা মেনে নেবেন না এখন প্রশাসন যদি পুরোপুরি একটা ওই বিশেষ নেতৃত্ব রাজনৈতিক নেতৃত্ব কিংবা ওইখানে যারা ক্ষমতাসীন আছেন তাদের একেবারেই কি বলে যে হুকুমের ইয়ে হন এবং তাদের সমস্ত অন্যায় বিষয়েরও হুকুমের বিষয় হন তখন তো তাহলে তাদেরকে জবাব দিতে তারা তানতে পারে রাষ্ট্র বলে তার কিছু থাকছে না তাহলে এই যে জায়গাটা তৈরি হচ্ছে এইসব থেকে আমি বলছি যে প্রতীয়মান হচ্ছে মানে অর্থাৎ ঘটনা দেখে যে কারণেই মনে হয় যে বোধ হয় ঘটনাগুলো ঘটেই দেওয়া হচ্ছে কেননা ঘটনার তো কোনো প্রতিকারের ব্যবস্থাটা কোনো প্রেম ট্রিপ কোনো স্টেপস নাই বরং ঘটছে ঘটছে এবং চারপরের ঘটনা তো আরো ভয়ঙ্কর যে যখন এই ঘটনা ঘটা হলো তারপরে সারা দেশব্যাপী তোলপার হচ্ছে প্রতিবাদ হচ্ছে আমরা আন্দোলন করছি আমরা কর্মসূচি পালন করছি তারপরে এরকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পুলিশের পাহারার মধ্যেই কিংবা অন্তত বিশেষের তখন পুলিশের বিশেষ নিরাপত্তা বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্যে আমি নিজে জানি না ওই সময় ওইখানে পুলিশ ছিল কিনা কিন্তু বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা এখানে ছিল সেইটার মধ্যে কিন্তু ওখানে যে বাড়িঘরে আগুন দেওয়া হয়েছে শুধু সেখানেই না এখন এটা আরো বিভিন্ন জায়গায় হবিগঞ্জে হয়েছে ঠাকুর বগুড়াতে হয়েছে আরো বহু জায়গায় এটা ছড়িয়ে পড়ছে তার মানে একটা অর্থাৎ যাই কিছু করুক যত কিছুই প্রতিবাদ হোক যতই পুলিশ ইয়ে করুক কিংবা যতই গ্রেফতার হোক আসলে যারা ঘটিয়ে যাওয়ার তারা ঘটিয়ে যাবে এবং এর মধ্য দিয়ে এমন একটা রাজনৈতিক বাতাবরণ তৈরি হবে যার থেকে যাদের ফায়দা হওয়ার তাদের হয়তো ফায়দা হবে এখন আমরা যে জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি যে একটা দুর্বৃত্ত রাজনীতি একটা গণবিরোধী রাজনীতির বলি হচ্ছেন আমাদের দেশের হিন্দু সম্প্রদায় বৌদ্ধ সম্প্রদায় খ্রিস্টান কিংবা যে সংখ্যায় যারা কম তারা যে ধর্মীয় সম্প্রদায় বিভিন্ন জায়গায় এবং এর মধ্যে দিয়ে কিন্তু এমন কি যদি ভাবা হয় যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম সম্প্রদায়ের কোনো নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে কিংবা তাদের কোনো এদের মধ্যে কোনো ফায়দা হচ্ছে এটা কিন্তু হচ্ছে না অর্থাৎ একটা সংঘাত সৃষ্টি করে ফায়দাওয়ালারা ফায়দা তুলছে মাঝখানে কিন্তু মানুষ বলি হচ্ছে কারণ আপনি খেয়াল করে দেখুন গ্রেফতার যারা হচ্ছেন তারা এখন কোন ধর্মের অনুসারী তারা তো তাদের কি হেনস্থা হতে হচ্ছে না এবং গণগ্রেফতার অজ্ঞাত নামার গ্রেফতারে সত্যিকার অপরাধীরা ধরা পড়েছে কিনা রামু থেকে আজ পর্যন্ত আমরা কোনো বিচার পাইনি বর্তমান সরকার অসাম্প্রদায়িকতা দাবি করে দু হাজার এক সালের বিএনপি জামাত ক্ষমতায় আসার পরে যে ঘটনাগুলো ঘটেছে তার জন্য তো হাইকোর্টের রায় অনুযায়ী অসংখ্য ঘটনা অসংখ্য ঘটনা সেইগুলো তো কোনো বিচার আজকে হয়নি তো বিচার না হওয়ার মধ্যে দিয়ে কিন্তু গ্রেফতার চলছে কিন্তু আজকে আমি একটা টেলিভিশন দেখলাম যে হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের যিনি নেতা অ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত তিনি বলছেন যে আই ওয়াশ হবে এই গ্রেফতারটা একটা আই ওয়াশ তিনি তাদের তাদের দিক থেকে মনে হচ্ছে তার মানে হচ্ছে যে এই যে গ্রেফতার যে আই ওয়াশ এটা আসলে এখন একটা প্রতিষ্ঠিত ব্যাপার তার মানে বিচার হবে না তার মধ্যে দিয়ে কিন্তু আসলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এমন কি অনেক মানে যিনি ঘটনার জন্য হয়তো দায়ী নন তাদেরও পুরো ঘটনাতে মানুষ নিপীড়িত ফিরে আসবো আমি আমরা একটা বিরতিতে যাব বিরতি থেকে এসে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই জুনের থেকে যে কথাটি বললেন যে সারা দেশে তোলপার হচ্ছে প্রতিবাদ হচ্ছে সাংগঠনিকভাবে রাজনৈতিকভাবে প্রতিবাদ করছেন কিন্তু আর একটা অংশ বিভিন্ন সময়ে খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়ে জাতির খুব কঠিন সময়ে সেই অংশটিকে এক ধরনের তৎপরতা দেখা যেত জোরালো ভূমিকা দেখা যেত তারা কেউ আমরা তাদেরকে নাগরি
আছে কিনা বা তারা থাকলে কোথায় আছে কিভাবে আছে আপনার কোন পর্যবেক্ষণ আছে কিনা এই জায়গাটিতে জানব তার আগে একটা বিরতিতে যাব দর্শক থাকুন আমাদের সঙ্গে दादा दुबई ना थे दिन गरम रात ठंडा हाथ पा चल कर नतुन तो आब हजम होते प्राण सरिषा तेल तेल गाय मेखे गोस कर भी शर थो ठंडा सकाले की पेट भरबे एम कि समय कम एकदम झटपट नास्ता झटपट नास्ता प्राण चोस्ट दिस इज दिस्ट सल्यूशन दादा बाबा क्यों तुम खाली दुष्टुमी सोनोमा तुम मान प्राणकारी पाउडार सब मसला परमाण मत मेशान थे रान्ना है एक देशी साधु ठीक जान तुम मत प्राणकारी पाउडार रकेट गति बैंकिंग टा पाठान रकेटे रकेट डाच बांगला बैंक मोबाइल बैंकिंग टार रकेट दादा आपनी बोल प्राण चाना चूर आड्डा जमी देवे रकेट गति बैंकिंग टा पाठान रकेटे रकेट डाच बांगला बैंक मोबाइल बैंकिंग टार रकेट सकाले की दिए जे नास्ता अरे पेट भरबे एम कि समय कम एकदम झटपट नास्ता झटपट नास्ता प्राण चोस्ट दिस इज दिस्ट सल्यूशन प्राण टोस्ट झटपट नास्तार प्रतिश्रुति रकेट गति बैंकिंग टा पाठान रकेटे रकेट डाच बांगला बैंक मोबाइल बैंकिंग प्राण सरिषा तेल अपना शर चटे भाव दूर कर देवे सस्ती प्राण सरिषा तेल आरोप उष्णत शीतल सांस्कृतिक संगठन कर्मी अनेक तो आ 
আপাত দৃষ্টিতে যদি আমরা দেখি এই ঘটনাগুলি ঘটে যাওয়ার পরে বিভিন্ন জায়গায় মানব বন্ধন হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ করা হচ্ছে আবার ফেসবুকে অসংখ্য বক্তব্য যাচ্ছে এ তো সাধারণ মানুষ করছে আমি বলছি এই যে নেতৃস্থানীয়রও করছে আপনার আজকে সাগারি পট্টিতে বিরাট সাধারণ মানুষ এবং এই ধরনের মানুষজন করছে এখন এই করাটা আমার কাছে বিরাট কিছু না আমি এই করার চেয়েও যে জিনিসটা মনে করি কতগুলি জিনিস আছে সরকারের হাতে থাকার কথা যেটা হলো আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করা আইন শৃঙ্খলা কি আপনাকে আপনার কাছে বন্দুক থাকলে কি আপনি আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে পারবেন ইভেন আপনার সেলফ ডিফেন্স ও গুলি করার পরে আপনাকে জবাব দিয়ে করতে হয় তো আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব মূলত সরকারের এখন আছেন এই আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করার দায়িত্ব সরকারের সরকার কি সেই দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারছে এখন আছেন আমি আপনাকে একটা এক্সাম্পল দিই মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উপরে আক্রমণ হয়েছিল তার সাথে অসংখ্য দলীয় লোকজন নিহত হয়েছিলেন এখন বর্তমানে সেই প্রধানমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী তখন বিরোধী দলের ছিলেন প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও এগারো বছরে কি ওনার বিচার শেষ করতে পেরেছেন তা এখন যদি উনি বিচার শেষ করতে না পারেন ওনার বিচার যদি না হয় মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে আসছেন তাহলে আমার পরিবারের কারো উপরে যদি এই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটে আমি কি করব আমি কি বিচার চাইবো না আমি গোপনে অস্ত্র জোগাড় করে আমি নিজেই বিচার শেষ করব এখন আসলে এই যে নাসির নগরে বা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার যে যাদের উপরে আক্রমণ হয়েছে এরা আসলে কি করবে আপনার কাছে কোন আমরা রাষ্ট্র কি করবে বা কি করছে সেটা তো আমরা দেখছি আমি প্রথমে বলে নেই প্রথমেই তাদের নামের সাথে একটি অদ্ভুত সুন্দর জিনিস আমরা জুড়িয়ে দিয়েছি সংখ্যা লঘু অর্থাৎ ইনডাইরেক্টলি আমরা সব সময় উচ্চারণ করছি সেকেন্ড ক্লাস সিটিজেন প্রথমে আমরা তাদেরকে কিন্তু আমরা একটু প্রসঙ্গ পরিবর্তন করতে চাই এখান থেকে আপনার কথা তারা এখন কি করবে মানে তাদের তো করণীয় সরকারের কাছে পৌঁছানো ছাড়া আর তো কিছুই নাই সরকারকে কঠোর হতে হবে এবং আমার প্রথম বক্তব্য হচ্ছে যে সরকার মানে তো তাদের স্থানীয় মন্ত্রী আমি স্থানীয় মন্ত্রী যখন ফেল করবে তাহলে সেন্ট্রাল থেকে সেখানে হস্তক্ষেপ করতে হবে আওয়ামী লীগ রিসেন্টলি আপনার কাউন্সিল করেছে শক্তিশালী দলকে আরো সংগঠিত করা হয়েছে আরো শক্তিশালী করা হয়েছে আমরা সেই শক্তিশালী ইমেজ কি দেখতে পাচ্ছি আমরা যদি না দেখতে পাই তাহলে আমাদের ভিতরে কি এই বিশ্বাসই জন্মাবে যে আওয়ামী লীগ কি বলে ধর্ম নিরপেক্ষ বলে কিন্তু কার্যক্রমে বেনিফিট এবং ইতিহাস যেটা প্রমাণ করে আমি আওয়ামী লীগকে সাপোর্ট করি তারপরেও ইতিহাস বলে এই যে তথাকথিত সংখ্যালঘু আমরা যাদেরকে বারবার বলি তাদের সম্পদের ভাগিদার কারা হয়েছে স্বাধীনতার পর থেকে এই এই ইতিহাসটাকে আসেন আমরা ওইটাই একটা তদন্ত করে বের করি একাত্তর সাল থেকে আজ পর্যন্ত যত হিন্দু দেশ ছেড়ে চলে গেছেন তাদের সম্পত্তির মালিক কোন দলের রাজনীতি করে জামাত করে বিএনপি করে না আওয়ামী লীগ করে কিভাবে পেয়েছেন কখন পেয়েছেন কোন পদ্ধতিতে পেয়েছেন আর যারা চলে গেছে তাদেরকে টাকা ভারতে কিভাবে পার করেছেন আসেন আমরা এই তথ্য নিয়ে আলোচনা করি তাহলে আমরা অনেক তথ্য পেয়ে আমরা জানাচ্ছি কি এই আলোচনাটি তো নিশ্চয়ই আপনার হাতে আমার কিছু বলার আছে কিছু বলার থাকতে শুনবো আর না হলে আপনার কাছ থেকে জানতে চাই যে কথাটি ইস্তফাতি মোবাসের হোসেন বললেন যে দলকে সংগঠিত করার জন্য আওয়ামী লীগ খুব বিশাল বড় একটি সম্মেলন করেছে কাউন্সিল আপনারাও আপনাদের সম্মেলনটি সম্পন্ন করলেন আজকে সম্মেলন শেষ করলাম শেষ করলেন আপনারা আপনারা আজকে সম্মেলন শেষ করলেন এই অভিজ্ঞতাটা কি আবার জনসভার অনুমতি চাইছে বিএনপি অনুমতি পাচ্ছে না বিএনপি নেতৃত্বের ভাষ্য অনুযায়ী কিভাবে দেখছেন আচ্ছা আমি আগের আলোচনা থেকে সূত্র ধরে এখানে আসি একটা বিষয় হচ্ছে যে দেখুন আপনি বলেন যে ওনারা এখন কি করবেন মানে পরিণতিতে আমি যেটাই বলছি যে বলি হচ্ছে কিন্তু ওই হিন্দু সম্প্রদায়ের মানুষ বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মানুষ খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মানুষ এখন তাদের ক্ষেত্রে যেটা ঘটে যে তাদের মধ্যে আতঙ্ক বাড়ে ভীতি বাড়ে এবং চাপ বাড়তে থাকে ফলে অনেকেই তারা দেশ ত্যাগ করেন জমি জমা বিক্রি করেন আমরা এই ঘটনা তো ঘটছে মানে অর্থাৎ এই ধরনের ঘটনার পেছনে কিন্তু দেখা যাচ্ছে সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসপ ছড়ানো হচ্ছে সেটা নিয়ে নানান উত্তেজনা সৃষ্টি করছে এবং আলটিমেট ফলাফল দাঁড়াচ্ছে যে সেখানে কিন্তু এই যে জমি দখল থেকে শুরু করে লুটপাটের একটা জায়গা তৈরি হচ্ছে এইটা এই প্রণোদনাটা কিন্তু এখান থেকে বাদ দিলে হবে না ফলে এই যে ঘটনাগুলো মানে ঘটছে যে যেটা বললাম যে একটা ধর্মের সাথে সম্পর্ক নাই রাজনৈতিক ফায়দার প্রশ্ন আছে এবং 
লুণ্ঠন কিংবা দখলের একটা যোগসূত্র আছে এই যোগসূত্রগুলোর মধ্যেই কিন্তু ওই স্থানীয় রাজনীতিটা ঘুরপাক থাকে এবং স্থানীয় নেতৃত্ব তখন তাদের এই ধরনের স্বার্থগুলোর সাথে যেহেতু তারা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত তখন এই ঘটনাগুলোকে তারা ব্যবহার করেন ফলে আওয়ামী লীগ এখন এক্ষেত্রে কি করবে আওয়ামী লীগ তারা নেতৃবৃন্দ বলে যাচ্ছেন তারা অসাম্প্রদায়িক তারা মুক্তিযুদ্ধের এবং এখানে কোনো সাম্প্রদায়িক সমস্যা হবে না কিন্তু আমরা দেখছি যে ঘটনার মানে যদি আমরা রামু থেকে এ পর্যন্ত দেখি তাতে আওয়ামী লীগের মানে লোকজন কিন্তু এর সাথে নানানভাবে যুক্ত হয়ে পড়ছেন আপনি যদি সাথিয়ার ঘটনা দেখেন আপনি আরো অন্যান্য ঘটনাগুলো প্রত্যেকটা জায়গাতেই কিন্তু সরকারি দলের লোকজন যে সেখানে ছিল এবং প্রশাসনের যে সেখানে একটা দায়িত্বহীন কিংবা নিষ্ক্রিয়তা ছিল সেই জায়গাগুলো খুবই স্পষ্টভাবে এসছে এখন এই বিষয়টা আজকে আমাদের খুব গুরুত্বের সাথে তুলতে হবে যে প্রশাসনকে তাকে তারা যদি নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে না পারেন আমরা বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে তাদের স্বীকার করছি কিনা তাদের নাগরিকদের নিরাপত্তা যদি প্রশাসন না দেয় প্রশাসনকে জবাব দিয়ে তার জায়গায় আনতে হবে সরকার এবং রাষ্ট্র এ দুটো যে একটু আলাদা জিনিস এই জায়গাটা নিয়ে আমরা যদি আজকে কথা বলতে না পারি তাহলে ঘটনা ঘটতে থাকবে যেটা আমাদের কোনো প্রতিকারের কোনো সত্যিকার বাংলাদেশে একটা হ্যাঁ ছোট্ট প্রশ্ন করব জবাবদিহি আমি এটাও একটু জানতে চাই জবাবদিহি মানেটা কি প্রশ্নোত্তর না পানিশমেন্ট আমি মনে করি জবাবদিহি করার দিন শেষ হয়ে গেছে জবাবদিহি তো আমরা বলি এটা আমাদের অজ্ঞাত সারে হয়েছে এটা অমুকে করেছে এই হলো জবাবদিহি আমি মনে করি আজকে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর পরে মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যে স্বাধীনতা আমরা পেয়েছি আর জবাবদিহি না যে ফেল করবে তাকে পানিশমেন্ট দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে কত কম সময় আপনি পানিশমেন্ট দিতে পারেন এই যে বহিষ্কার ছাত্রলীগ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে আমি লিখে দিতে পারি আমি যেটা বলছিলাম যে ধরেন এই যে জবাবদিহিতা মানে তাকে তাকে শাস্তির আওতায় আনে সেটা যদি দেওয়া হয় তাহলে কিন্তু প্রশাসন তার নিজের দায়িত্ব থেকে অনেকগুলো জায়গাতে করবে এখন আমি যেটা বলছিলাম যে আওয়ামী লীগ তো তাদেরকে অসম্প্রদায়ের দাবি করছেন কিন্তু বাস্তবতে এই ঘটনাগুলো কিন্তু ঘটে যাচ্ছে এবং তারা এই ঘটনা প্রত্যেকটা ঘটনায় আমরা কি ঘটছি যে তারা বিএনপি জামাতের উপর দায় চাপিয়েছেন এবং এই ঘটনা তো তারা বিএনপি জামাতের উপরে দায় চাপিয়েছেন অবশ্যই বিএনপি জামাত যদি এটা করে থাকে তাহলে তাদের বিচার আওতা আনুন আমরা দায় চাপানোর ব্যাপার তাদেরকে তাদেরকে দায় চাপাচ্ছেন তাদেরকে দায়ী করছেন কিন্তু তাদেরকে তাদের সুনির্দিষ্টভাবে কেউ বিচারের আওতায় আসছে না কিন্তু ঘটনা ঘটে যাচ্ছে তার মানে আসলে ঘটনা ঘটনা ঘটতে থাকবে রাজনীতি চলতে থাকে যদি বিচার এই জায়গাটা অত্যন্ত বিপজ্জনক জায়গা হচ্ছে আমি বারবার যেটা বলার চেষ্টা করছি তার মানে হচ্ছে যে সাম্প্রদায়িক ইস্যুটা সাম্প্রদায়িক হামলা হবে এবং সাম্প্রদায়িকতার ইস্যুটা রাজনীতির কেন্দ্রে আসবে সেটাও বোধ হয় কাউকে কাউকে রাজনৈতিকভাবে ফায়দা দিচ্ছে সেই ফায়দা যদি দিয়ে থাকে এটা আমাদের জন্য অত্যন্ত অশনি সংকেত এবং এটা আরো বিপজ্জনক এখন আমি আসি লাস্ট আপনি যেটা বললেন কিভাবে মানে এই যে ধরুন রাজনৈতিক দিক থেকে মানে এই যে বিএনপির সমাবেশে অনুমতি দিচ্ছে না আমাদেরও অনেক সমাবেশের ক্ষেত্রে মানে আমরা একটা সম্মেলনের ইন্টার্নাল সেশন করতে চাই সেখানেও দেখলাম পুলিশের অনুমতি না হলে ঢোকা যাবে না তারপরে সেই অনুমতির জন্য নানান রকম নিরাপত্তার জন্য অনুমতির কথা না কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে যে এই যে সভা সমাবেশের যে একটা শান্তিপূর্ণ সভা সমাবেশের যে অধিকারটা সেটা যদি হরণ করা হয় এই অগণতান্ত্রিকতা সমাজের মধ্যে কিন্তু নানানভাবে মানুষের যে সক্রিয় সৃষ্টি সেটাকে ভয়ঙ্কর ভাবে বন্ধ করে দেয় আপনি ঘটনা ঘটলেও কিন্তু এটা অত্যন্ত আমাদের জন্য আশার দিক যে ওইখানে অনেকেই রক্ষা করতে গিয়েছেন কিন্তু আপনি ক্রমাগতভাবে এমন ভীতি সমাজের মধ্যে ছড়াচ্ছে মানুষের সংখ্যা সমাবেশ আমি আমি ওটার চেয়ে যে কথাটা বলতে চাই তাহলে আমরা এখন যদি পর্যালোচনা করি আমরা দেখতে পাই যেখানে যত দুর্ঘটনা ঘটে তার সাথে জামাত এবং বিএনপি জড়িত তাহলে আমি যদি আমার এনিমিকে আইডেন্টিফাই করে থাকি তাহলে আমার প্রথম দায়িত্ব এদের দ্বারা যাতে দুর্ঘটনা না ঘটে তারপরে তাহলে এই দুর্ঘটনা ঘটে কেমন করে ঘটনার পরে আমি নাম বলতে পারি তাহলে আমি নাম আগে থেকে জানতাম তাহলে এটার উত্তর কে দেবে যখনই যেখানে দুর্ঘটনা ঘটছে হ্যাঁ আমি ধরেই নিচ্ছি আমি স্বীকারও করে নিচ্ছি যে বিএনপি এবং জামাতে এই দুর্ঘটনাগুলি ঘটাচ্ছে ধরে নিলাম তাহলে আমার প্রতিষ্ঠান আমার দল আমার সরকার এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ অজ্ঞ তাই কি অজ্ঞ তো না ঘটনা ঘটার সাথে সাথে নাম বলতে পারছে না তাহলে ঘটনা ঘটার আগে আমি এটা প্রতিহত করতে পারি নাই কেন আমি তো ক্রিমিনালকে চিনি ক্রিমিনালকে জানি এইটারও তো উত্তর আমার পাওনা তাদের কাছে আপনি শত্রুকে চেনেন 
আরে ভাই আমি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি তারপরে আমি বলবো আমি সত্য চিনি না একটি সমাবেশের অনুমতি চাইছে সাত নভেম্বর অনুমতিটা পাচ্ছে না বলে এখন পর্যন্ত যেটি মনে হচ্ছে এবং বিএনপি বলছে যে যে কোনো উপায়ে আমরা সমাবেশ করবই এই যে এখানে বিএনপি কে যেন উষ্টিয়া দেওয়া হচ্ছে এবং বিএনপি কে পরাজিত করা হবে আমার দল পরাজিত করবে অনুষ্ঠান যাতে কোনোভাবে ঠিক ভাবে না করতে পারে এই ধরনের বোধ একটা চিন্তা আমার দলের মানুষের ভিতরে বোধ কাজ করছে যে একটি হচ্ছে অনুমতি দেব না অনুমতি না দিলে তারা করবে করতে যাওয়ার চেষ্টা করবে যখন তাদেরকে আসতে দেব না বসতে দেব না মাইক চালাতে দেব না অর্থাৎ ফেলিয়র করানোর জন্য প্রচেষ্টা হিসাবে আমি এটাকে বিবেচনা করব একটি স্বাধীন দেশে সেটাতে তো সরকার সফল হয় হবে শুনেন সরকার সফল হইতে চাইলে অনেক ক্ষেত্রে হওয়া সম্ভব আর মানুষের আরেকটা একটা জিনিস আমাদেরকে সব সময় খেয়াল রাখতে হবে মানুষের যখন আর্থিক সচ্ছলতাটা কিছু একটা পর্যায়ে চলে যায় তখন মানুষ রাস্তায় খুব কম নামে মানুষ তখন তার ভাষা দিয়ে প্রতিবাদ করে তার বক্তব্যে প্রতিবাদ করে মিডিয়াতে প্রতিবাদ করে আপনি যদি ওইটাকে মানুষের দুর্বলতা মনে করেন মানুষের অংশগ্রহণ না মনে করেন এখন আপনি কি সরকার কি চায় যে আমরা যারা পেশাজীবী তারা চব্বিশ ঘন্টা রাস্তায় আন্দোলন করব তা তো না এই যে ভুলটা হয় আজকে চিন্তা করেন আমি প্রায় এই কথাটি বলি আজকে কংগ্রেস কত শেষ করতে হবে কংগ্রেস কত বছর ধরে ভারত শাসন করছিল সেই কংগ্রেস কোথায় চলে যাচ্ছে বিকজ কতগুলি ছোট ছোট ফেরিওর থেকে এই ঘটনাগুলি ঘটে আমি মনে করি আজকে আওয়ামী লীগ ঘুরে দাঁড়াতে পারে সুন্দরভাবে ঘুরে দাঁড়াতে পারে স্বাধীন একটি সরকারকে শক্তিশালী করতে হলে শক্তিশালী বিরোধী দলের বিকল্প কোনো কিছু নাই শক্তিশালী বিরোধী দল যদি না থাকে তাহলে সরকার কি করে আপনি আপনি বিরোধী দলকে শক্তিশালী হওয়ার কি সুযোগ দিচ্ছেন আপনি কোন ওই যে এদের সুযোগ দিতে হবে কেন অবশ্যই সুযোগ দিতে হবে আপনি সুযোগ দেওয়া মানে হচ্ছে তাকে রাস্তা তৈরি করে দেওয়া না তার পথে কাটা না ফেলানো রাস্তাটি আছে আপনি সেখানে কাটা ফেলবেন আপনি সেখানে গর্ত কেটে কেটে তার গাড়ি যাওয়া বন্ধ করবেন তা তো হবে না যদি শক্তিশালী বিরোধী দল না থাকে তাহলে দায়টা সরকারের কেন না এটা অর্থাৎ সরকারের দায় বিরোধী শক্তিশালী বিরোধী দলের অনুপস্থিতি সরকারের দায় এটা এক দিক থেকে জায়গা যে সরকার যদি এমন একটা পরিস্থিতি সৃষ্টি করে যে কোন রকম বিরোধিতাকে আসে মানে দাঁড়াতে দিচ্ছে না তখন কিন্তু উন্নয়নের জন্য তো বিরোধিতা জরুরি না উন্নয়নের জন্য তো কাজ করা যায় সেটা সরকারের যেটা বলছে আমি সরকারের ভাষ্যটা বলছি হ্যাঁ কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে যে আপনি তো তাহলে তো সবকিছু স্থগিত করে দেওয়া দরকার তাহলে তো সংবিধান দরকার বাদ দিয়ে দেওয়া দরকার কিন্তু যখন সংবিধান আছে এবং আপনি সেই সংবিধানের কে উর্ধ্ব তুলে ধরার কথাই বলবেন তখন সংবিধান তো আপনাকে এটা এটা আপনি আমাকে সুযোগ দেওয়ার ব্যাপার নাই তা আমার অধিকার তাহলে যে কোনো ব্যক্তিরই অপরের ক্ষতি না করে একটা তার মত প্রকাশের তার সভা সমাবেশ করার অধিকার আছে তাহলে হ্যাঁ বিএনপি রাজনৈতিকভাবে বিএনপির সাথে আওয়ামী লীগের পার্থক্য আছে আমাদের পার্থক্য আছে পার্থক্য তো অনেকেরই থাকবে এবং পরস্পরের বিপরীত অবস্থা থাকতে পারে কিন্তু প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দলের এই যে সভা সমাবেশ করার অধিকার আছে এখন যদি দিবস পালন করার ক্ষেত্রেও আপনি বাধা সৃষ্টি করেন তার মধ্যে আপনি আসলে কোন ধরনের রাজনৈতিক তৎপরতার মধ্যে আর রাখতে চাই এটা কি সাতই নভেম্বর নিয়ে যেহেতু আওয়ামী লীগের ভিউটা একেবারে সম্পূর্ণ আলাদা বিএনপি টা আলাদা এই কারণেই কি সাতই নভেম্বরের অনুমতি না দেয় নাকি রাজনৈতিক ইন্টারপ্রিটেশন তো মানে এখন কেউ তো কারো বয়ানে রাজনীতিটা করবে না মানে এখন যদি কোন একটা দল মনে করে তারা যে ব্যাখ্যা দিবে সেটাই সকলকে মেনে নিয়ে সেই ব্যাখ্যা অনুযায়ী চলতে হবে এভাবে তো আসলে একটা ইতিহাস ব্যাখ্যা চলে না কাজী এখন আমরা সাতই নভেম্বর নিয়ে বিএনপির ইতিহাস ব্যাখ্যা নিয়ে মানে আপনার বিরোধ থাকতে পারে আমার বিরোধ থাকতে পারে বিরোধ আছে কিন্তু সেই বিরোধ তার মধ্যে বিএনপি যে ব্যাখ্যা দিতে চাইবে বিএনপি সেই ব্যাখ্যা অনুযায়ী সেই দিবস পালন করতে পারবে না এর তো কোনো গণতান্ত্রিক আচরণ হতে পারে না সেই জায়গা থেকেই এই অগণতান্ত্রিক জায়গাটা যে তৈরি হচ্ছে এর ফলে যেটা হচ্ছে যে সমাজে মানে সত্যিকার অর্থে বিরোধিতার জায়গাটা নানানভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাচ্ছে এখন বিএনপি রাজনৈতিক দল হিসেবে কেন 
মানে এই সরকারের নিপীড়ন মোকাবেলা করে দাঁড়াতে পারছে না তার একটা জায়গা আছে সেটা রাজনৈতিক দিক থেকে বিএনপির যে জনগণের স্বার্থকে প্রতিনিধিত্ব করা দরকার সেক্ষেত্রে বিএনপি আমরা খুব বেশি কোন রকম এই নিজেকে রূপান্তরিত করার কোন তারা আগে গণবিরোধী ছিল এখনো তাদের সেই সেই অবস্থানটাই বহাল আছে তারা জনগণের স্বার্থে কোন রকম কর্মসূচি নিয়ে এগিয়ে আসছে না সেটাই তাদের বরং ব্যর্থতার প্রধান জায়গা কিন্তু যেটা হচ্ছে যে যখন আপনি দমন করে একটা জিনিসকে বন্ধ করতে চাইবেন কারো অধিকার খর্ব করবেন সেখানে আমি আমার শত্রুর অধিকারের পক্ষে কথা বলবো কেননা আমার কথা বলবো আমার অধিকার আমি যদি একজনের অধিকার হরণ করাকে সমর্থন করি একদিন আমার আমার অধিকার থাকবে না এটা আমরা বুঝতে চাচ্ছি না সম্ভবত দেখেন যার উপরে যখন এসে পড়ছে আমরা তখন কথা বলছি দেখেন শেষ করবো আপনার বক্তব্য দিয়ে বলুন সহজ ওর কথা ধরে আমি বলি যে একটা সরকারি দলকে যদি শক্তি যে কোনো একটা দলকে যদি শক্তিশালী করতে হয় বিশেষ করে সরকারি দল যদি শক্তিশালী হতে চায় এবং তার দলের ভিতরের এই অন্যায়কারীদেরকে যদি সেই দল নিজে বের করতে না পারে বিরোধী দল কিন্তু তখন সহযোগী হিসেবে কাজ করে পৃথিবীর সব জায়গাতেই বিরোধী দল ওই সরকারি দলের অন্যায়কারীদেরকে কিন্তু আইডেন্টিফাই করে সবার আগে এটি হলো একটি সরকারকে শক্তিশালী করতে হলে আপনি বিরোধী দল একান্ত প্রয়োজন সেটা কে হবে আমি সেই কথাটি বলা হলো দ্বিতীয় এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কাউকে যদি বাধা দেই বাধা দেওয়ার মানে হলো যে সেখানে হয়তো এমনি জমায়ত হতো কম বা তার বক্তব্য জনগণ সাপোর্ট করত না কিন্তু কনস্টিটিউশনালি তাকে বাধা দেওয়ার কোনো অধিকার সরকারের নাই সেই বাধাটিকে ভিন্ন মাত্রা দিয়ে বাধা দেওয়া হচ্ছে কিন্তু সরকার যদি সরকার যদি মনে করে যে যে দিবসটি তারা পালন করতে চাইছে সেই দিবসটির কোনো গ্রহণযোগ্যতা নাই সেই দিবসটি ঠিক নয় তাহলে সেটিকে পালন করতে দেওয়া উচিত নয় তাহলে খুব সহজ রাস্তা এটা আছে পার্লামেন্টে আইন করে দেওয়া এই এই দিনটি বাংলাদেশে পালন করা যাবে না কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত আপনি এই কাজটি না করবেন আপনি পালন করবো আমি আমার বার্থডে করতে পারবো না আপনি তো এটা থাকাতে পারবেন না কোথাও কি লেখা আছে আমি ওই যে ও যে কথাটা বললাম আমি একশত ভাগ তাদের সাথে দ্বিমত পোষণ করি যে এই দেশটি পালন করা উচিত না মানে সাত নভেম্বর বিএনপি যে ব্যাখ্যা দেয় সেটা কোনোভাবে মানতে রাজি না তাদের পক্ষে থাকতে রাজি না কিন্তু তারা যে কাজটি করতে চায় আমার প্রথম কাজ হচ্ছে তারা এই কাজটি যে অন্যায় করছে আমি দলীয়ভাবে সেটাকে হাইলাইট করব তাদের তাদের এই অনুষ্ঠানে মানুষের জমায়েত মানুষের বক্তব্য মানুষের গ্রহণযোগ্যতা মিডিয়ার কাছে গ্রহণযোগ্যতা কথা বলার সুযোগ দিতে হবে আপনি যেটা বলছেন এবং আপনাদের বক্তব্য শক্তিশালী করতে পারে একটি দলকে শক্তিশালী করতে হলে আপনাকে দরজা উন্মুক্ত করে দরজা উন্মুক্ত করে দিতে হবে মানে এটাই সর্বশেষ বক্তব্য এবং সেটাই সব অবশ্যই কথা ইস্তফতি মোবাসের হোসেন এবং জোনায়েদ সাকি ধন্যবাদ আপনাদের দুজনকে প্রিয় দর্শক আমাদের সঙ্গে থেকে যারা প্রাণ ফোটো নিউজ এন্ড ভিউজ দেখলেন ধন্যবাদ আপন